Yeah, mambo vipi? <coughs> Jina langu ni Jumana Robert. Ya yeah, kuna mtu nilikuwa nimeelekeza namna ya ku ya kukata picha au kuitoa kwenye blog background moja kupeleka kwenye blog background nyingine au kuifuta tu ile background yake sasa kuna kuna mtu akasema kwamba anapata shida kidogo kwenye namna ya kulifine unakuta picha umeikata sawa lakini kwa pembeni pembeni yani kuvitoa sasa hivi kwamba picha iwe clear sasa hii tutorial ni kwa ajili yake ya nitaenda kuelekeza hata kama nawe pia alikuwa hujawahi kuangalia basi ndio hivyo unaweza kaelewa namna nzuri ya kukata picha au kui trim no sio ku trim ni ku yani kui crop unaikata picha unaitoa unaweka kwenye bayo nyingine ya kwa mfano mimi na picha yangu hapo sasa kabla sijaendelea nataka ni niongezee mwanga kidogo inaye ngaye e, ya hata hapo sawa kwa sababu ni kwa ajili ya instruction kwa ajili ya kuone ya kuoneshea tu ya yeah. nilisema kwamba kuna namna mbalimbali ambazo mtu anaweza ukakata picha kwanza uelewe hivyo kuna namna mbalimbali mbali. sasa nitaelezea kwa kifupi si nielezee namna zote kuna hii namna ya kwanza ambayo kwa sababu picha zina tofauti unaweza kukuta picha zingine kama ipo kwa background ambayo labda ni ina rangi moja kama nyeupe au nyeusi au au nyekundu inakuwa ni rahisi zaidi unakuwa unatumia hii tools tu ya ku ya kutukenda na moja mbili tatu nne inakuwa hapa hivi right click ipo quick selection tool unaweza ukaitumia mfano picha kama hii ngoa ni zoom eh hakikisha hapa juu ipo kwenye plus alafu na naanza ku hiyo hapo ni ku select mwana kwa inakuwa hata isumbui sana sasa kuna picha zingine unakuta kwa njia hii inakuwa ni vigumu dogo kwa sasa unafanyaje yeah nadhani naweza ukaiona ili kuangalia sehemu ambayo umeshakata unabonyeza Q nadhani naweza ukaona kwamba sehemu ambayo tumeshakata ni hii ambayo ina wekundu lakini sehemu ambayo imebakia na sehemu ambayo tunaitaka si ndio hivyo yeah tunaweza tukaendelea sasa hapa hii ni quick selection tool unatumia. Kwa mfano kama hapa nitaeleza kwa njia hii. Ukisha select kubonyeza Q nadhani tunao kwamba sehemu ya huku nje tayari tusha tushaweza kuitoa. Sasa unaweza ukazoom ili uweze ukaona edges vizuri. Yaani mle kwamba pembeni imekaje kaje. Zoom bonyeza control jumlisha. Control jumlisha unaweza uka ukaizoom picha sasa unakuwa unaangalia kabisa kwa ndani. Tanua kidogo hapa. Sasa huu mpembeni unaweza ukawa unaona kwamba je hapa imekata vizuri mwana mfano ukiangalia hapa hivi kama imekata kata sehemu ya mwili unabonyeza Q hiyo hiyo tena afu naenda kwenye haka kakutolea kwa sababu kuna kakujumlishia na kakutolea unabonyeza kale kakutolea afu naileta hapo punguza sasa ukubwa haka kablash kwa kubonyeza yale kuna mabano kwenye 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 bata kwenye keyboard kuna mabano yale ya mlaba unabonyeza la kushoto unakuwa unapunguza. Kwa hiyo unatoa sasa no una, unajumlisha. Sorry. Unakuja haka kujumlishia ndo una click una click mpaka kwa ni imekaa sawa. Muona. Kwa hiyo kwa maana hiyo unakuwa umesha refine kale ambapo kale kwa kale kwa projection. Funu kimeweza control rt na z ile kwa ndu. Unaweza ukaona kwa mfano kama hapa ingekuwa vigumu kukaona kukaona kwa mbali si mwana kama kule ni vigumu lakini ukizoom unaweza kukaona kwa hakikisha kwamba baada ya kuume select una zoom kwa kama hapa sasa kukatoa kama nilivyosema unapeleka ka kujumlishia ka kutolea afu na unatoa ya yeah. na sasa hapo imekaa vizuri njoo na huku kichwani huku kwao na kuwa unaangalia kwamba hapo imekaa vizuri au haijakaa vizuri angalia ngao tutaiangalia yote mfano hapa kusikiwa ni kidogo kama unaweza kuongeza kidogo tu yani haka ka, ka kiboma haka haka ka duara kenyewe kasizidi nje kasizidi nje ina, ina, inachukua na sehemu ya nje njo njo sababu na kuoneshia ngao niende haraka na sana unaweza umeshaona kwamba cha msingi zoom e, mfano hapo wapi tena kwa tu zoom tena hapo kwenye suruali ya ya mfano hapo umeona imedeviate kidogo hapo. Hapo sasa ndo nitakuja kueleza vizuri kwamba ukiutafanyaje. Hebu ngo zoom out kwanza. Sasa ili kuitoa hii picha ambayo tayari ushaikata ijitegemee au iende kwenye background mpya yake yenyewe ambao haina kitu. Mbo 
ambao ina kitu unabonyeza control j au na light click afu naenda layer via copy muona kwa hiyo kizima hii ya chini background naweza kaona kwamba sehemu ambayo tushaikata ni hiyo hapo lakini tukiangalia humu kwenye migumu bado kuna nini bado kuna bado kuna background ya ukuta kama kawaida izoom kisha izoom enjo humo sasa sasa hapo unaweza kutumia selection mbali mfano unaweza kaja hapo hapo kwenye ile quick selection tool uka click umeona imecha ime select kale ka eneo ukitaka sasa ufute na ile sehemu unabonyeza delete kwenye keyboard delete umeona kale ka sehemu kama unakuja na select kale kingine tena unabonyeza delete kana kuwa kamefutwa na haka hapo unabonyeza tena sasa eh ka hapo kana tosha unabonyeza delete kana futwa kwa sababu sasa hii sehemu uweze ukaichukua tu afu ukafuta kwa kwa kwa, kwa pamoja umeona yote hapo kwenye miguu hapo kapo kale pale bonyeza delete umeona sasa vimebaki sasa kuna kama yule mtu rafiki yangu yule aliyeuliza kwamba sasa inakuwaje kuna vingine ni kweli ukiangalia kama kama hapa kuna kama iki iki ni kiukuta iki alafu na hapa mguuni vitu kama hivi unavitoaje ni rahisi sana njo kwenye tools huko kuna kifuto ambao chukinakuwa hapa katika nadhani na kiona hicho hapo una click alafu sasa kwa sababu ni kablash unaweza ukaongeza size kwa kubonyeza kuna mabano chini ya chini ya backspace kwa mkono wa kushoto kidogo kuna kuna mabano kubonyeza mabano ya kulia kana kuwa kubwa kubonyeza ya kushoto kana kuwa kadogo sasa ukishachukua hiyo sasa hapo unakuwa unafuta manually kabisa kama eh, mfano hapo unatoa kuja labda hapa kama nikaukuta aka unakafuta manually kabisa we mwenyewe unakafuta 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 ya yeah. kama hapo imekaa vizuri mfano hapa na hapa kuna kaukuta hapa njo kafute 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 ya yeah. imekaa vizuri pandisha tena huku juu aka nikau no hii ni suruali ila kama nikaukuta una unafuta nadhani ushaona kwamba ni inakuwa ni rahisi kwa haya na mfano hata hapa bado hapa sasa una click tu na unafuta yani unakuwa una click unashikilia afu ndo unakuwa unafuta punguza kidogo hapa sasa mfano hapa ni sehemu ndogo unakapunguza kidogo kale ka blush unafuta unafuta sasa hii inakuwa rahisi kwa sababu gani kwa sababu unaweza ukazoom mpaka yani hata kama hujui kuchola chola unaweza ukazoom kabisa likawa kuzoom na kwenyeza control jumlisha yeah muona unalizoom linakuwa likubwa afu ka blush unakapunguza ile ili kaweze kuingia mfano hata hapo naweza kakaingia kwa picha tu yake katikati vizuri tu one. So Pandisha mfano hapa katikati hapa haka bado nikaukuta. Of course kwa hali ya kawaida haka kukaona ninakuwa ni vigumu lakini uku anyway tunataka tu tukatoe. Bonyeza tu yale mabano ya kupunguzi una kisha kumshakuwa kadoka anaweza kakaingia hapa. Kwa bonyeza pa mwana kwa picha ambao ukaja ukazoom au kabisa sasa hapo inaonekana ipo clear nadhani unashao na rafiki yangu kwa mpaka hapo tushaelewana kwa ukiangalia picha mpaka hapa ipo clear kabisa umeona eh kama labda unataka uweke background tu nyingine ya kutengeneza sio labda ya kupiga au ya kudownload unaweza kaja hapa chini kuna sehemu ya create a new layer create a new layer hii layer haina kitu umeona kwa sababu haina kitu tunataka tuiwekee rangi au unakuja kuna hiki kidude hiki cha cha acha nini kina create a new fill or adjustment adjustment layer una click hapo kisha ingia hapo chagua gradient mwanataka nikuoneshe tu kitu fulani hivi sasa unataka hiyo gradient ikaeje kwa sababu nadhani gradient ni ni tutorial nyingine anyway lakini ukiingia kwenye gradient hapa ukachagua mfano hii black and white umeona black and white ukapiga okay sasa hapo kaingia hapo kaweka kaweka labda kitu kama reflected labda reflected afu napiga leaves ndio hivyo leaves sasa unachukua engo hapo na hii naibadilisha umeona kwa hiyo inakuwa ime, imekaa hii mm. e, weka engo zero hapo umeona engo uno edit vizuri hapa zero afu kwenye scale hapa E, tanue tanue sasa nadhani ushatengeneza background fulani ambayo ipo vizuri umeona 
hebu click okay kwanza sasa chukua hii ile ambayo ni background ambayo tumetengeneza ishusha hapa chini ili picha ikae kwa juu nadhani unaweza ukaona sasa hapo kwamba umeshatengeneza kitu ambacho kipo vizuri yani edge zake zipo clear lakini songo langu kwa leo au kwa ajili kabisa hii ilikuwa ni kwa ajili tu ya kukata nadhani ushawa na kwamba edge zote zipo zipo vizuri kabisa yani unaweza ukaona kabisa zipo zipo vizuri ya yeah. sasa hiyo ni namna moja kufanyaje kwa hiyo na kwamba kasemu ambayo kamebakia unakafuta manual alikuwa kutumia kifuto hiyo ni njia ya kwanza Mungu anijaribu kurudi hapa tuangalie kama kuna uwezekano tukaangalia njia nyingine njia nyingine njia nyingine ngo ni select hii ya select ya nirudishe nyuma ili twende tu na njia ya nyingine ya pili njia ya pili ya kukata picha unaiselect ile picha select unaenda kwenye quick selection tu afa na select sehemu ambayo unaweza ukaiselect pa 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 baada ya kuselect huku zingine sasa unakuwa umezi umezifuta sasa hiyo unachukua kifuto unafuta moja kwa moja huko nyuma kwa unaweza na yenyewe ni jambo unaweza ukaitumia vile vile lakini kama kuna utata wowote na hii njia kwa sababu ndo common linakuwa inatumika kuna njia nyingine nitakuja kueleza kwenye tutorial nyingine ya kutumia kitu kinachoitwa kinaitwa magnetic lasso tool kwa hiyo hapa nacho wanaokuwa natolea mfano tu kidogo kwa ni zoom picha hapa ili uone ninavyofanya kazi chenyewe sasa hiki kama labda nataka nikate tu hiki kisemu na kuna bonyeza yani na kuna kifatisha tu hivyo pa 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 muona kuna chukua na chukua na chukua nini yenyewe kinakuwa kinanata sehemu ambazo kinahisi kuna kwa hiyo sasa unaweza kaedit hata kama ni picha umepigia kwenye majani kiasi kwamba kwa hali ya kawaida kuikata kwa kwa hiyo quick selection tool inakuwa ni vigumu ukije kuviunganisha hapa inakuwa imesha select kwa mfano kibonyeza control j no ni mesa sorry kwa mfano ukataa sasa yani ufute unafuta yani ni kama kawaida kwa na kwa hapo umeselect kwa hiyo ni njia nyingine lakini njia ambayo nilikuwa nimezamilia kuelekeza leo ni kwamba unakuwa unatumia kifuto kwa visemu ambavyo vimbaki ambavyo uvielewi elewi mfano kama hiki hapa unakuwa unafuta tu na ukuja kwenye kifuto unakifuta manually na kifuta kinakuwa kinatoka kifuto ni nchi hapa kwa ni futa kama kawaida nadhani tushaelewana mpaka hapo kama kuna swali au kama kuna kuna shida sehemu yoyote unaweza kani kwa comment ukauliza ya yeah. afu vile vile hata masuala ya kama una shida kwenye kama unataka kuanza kujifunza after effect unaweza wa comment eh, after effect adobe premiere adobe illustrator na vitu kama hivyo kwa tupo pamoja sana kama ulikuwa uja subscribe subscribe tuweze kwenda pamoja twende tuweze kwenda sawa asante sana kwa kusikiliza unaweza kuendelea kufanya mazoezi kadri unaweza kufanya mazoezi utaona kila kitu kinawezekana asante sana